Okay, ano, okay. Okay. Five minutes maximum. Tapos ang five minutes, kito ulit. Kumuha ka ng bini ng pinakamalaki na rangitan, kanino sa paso, pero mga bato, sisikilin mo ito sa tubig, uh, hindi mo siya lulunurin, isik-isik lang. Before you know it, you will have a you know, sa maliit na version ng nara, sa maliit na puno. Okay? Bakit maliit yung puno? Dahil ba sa bini? Hindi. Kinuha natin yung pinakamalaking klase ng puno. Kinuha natin yung pinakamalaking nara na nasa lupa kumuha tayo bini. Kaya ito hindi lumalaki dahil dun sa pasok yung pundasyon. Kaya hindi ito lumalaki dahil dun sa sustenance. Hindi sa pat yung binibigay natin sustento ng pangailangan ng halaman ito. Bonsai. Ganon din po ang mga malilit na negosyante. Kaya hindi tayo lumalaki dahil ang lipunan ay napakakuripot sa atin. Ang pundasyon ay napakalihit. Hindi tayo makagalaw. No? Hindi na makasapat yung sustenance na binibigay sa atin. Kaya po, ang ABC din ba yan? Nagkaroon ang idea na kung palalakihin lamang natin ang pundasyon, bibigyan sila ng sapat na sustenance, lalaki ang mga negosyo nito. From grassroots, pwede tayong lumago ito ang nara, ang malaking puno. Ang kailangan ngayon ay, ano nga ba yung ating pundasyon? Ang pundasyon natin ay yung kakayahan, yung mismong kaalaman at taglay natin. Sa isa sa mga shows namin, ang sinasabi lagi ay sipag, taga, at wastong kaalaman. Hindi swerte, no? Sipag, taga, at wastong kaalaman. Yun po yung pundasyon na binibigay ng grassroots enterprise manager. Ay, thank you. Uh, maybe you saw a while earlier, merong ano, no, dalawang characters din na Chinese. Actually, that's a twin, ano? Danger at the opportunity. Uh, danger and... Uh, uh, yung salita for crisis is danger and opportunity, Chinese characters. Kaya pala mga Chinese, madali silang makakita ng businesses. Kasi nakikita na tambalan ang danger at opportunity for the world crisis. So, pagka nakakita sila ng danger, sa halip na isipin na danger yan, that's an opportunity. So, gano'n din ang pwede natin gawin. Ha? Then, yung dalawang characters na Chinese. Any Chinese yung sumot? Hindi ko alam yung pictures na actually. Yung salitaan nyo. Anyway, nasabi na natin, the foundation is yung wastong kalaman. And we provide that to grassroots enterprise management. Secondly, kailangan yung sustenance. No? Para yung kalaman ay lumado. Kailangan hindi ito tipirin. Kailangan hindi ito sakaling supportang mabuting puno. We do that through microfinancing. Micro, kasi maliliit na halaga lang ang pinag-uusapan natin. Like I said, pumunta ka ng banko, uutang ka ng maliit, hindi ka lang pautangin. Saan lalapit ang mga mahira? Ah, ang iba sa atin, saan lumalapit? Pwede tayong lumapit sa mga type 6, sa mga bumbay, ano? Di ba? Ah, well, hindi natin pinabawal. Hindi natin pinabawal na lumapit tayo sa type 6. Pero napakalaki ng interest. Ngayon, if you can buy a better option, better uh, uh, solution to that, through microfinancing, nagagawa po namin. Pwede po po itong malaki higan here na nakapagpahiram uh, na po kami ng karagdagang kuhunan sa isang negosyante lamang na hanggang 1.5 million at uh, kundi nagkakamali, binayaran niya sa loob lamang ng isang, isang buwan mahigit. Ano yung business niya? Very simple lang po, junk shop lang. Tinulang siya ng, uh, if you know, Corazon Buwan po, Batangas, so, dinigrim na yung pangalan na natin si, uh, ang idea niya is, is bibili ko yung warehouse, yun niya, for, uh, for uh, 1.5 million, and then, um, tear it down with the beta, nung pinuntahan po namin siya, nagkakarga na lang sila ng mga yero, at uh, di pa pang mga bakal, dun sa mismo, ang mga uh, loading niya. Uh, sir, you know what, yung mga bakal na yan, na cost around, ang, ang benta ko ay 280,000. 280,000. Tapos sabi niya, Sir, tupo ko na lang yun. Kumita pa siya? Kumita, legitimate niya. At naipalit niya yung hiram ng puhunan para makahiram pa ulit siya sa susunod. Sa magsing panahon lamang ng isang buwan halos. 280,000. Tupo niya pa lang yan. Parte pa lang ng tupo niya. I don't know kung magkano talaga yung tinupo ni Corazon Buwan dyan. Ngayon, ngayon alam na natin, um, hanapin natin ang opportunity sa ating lugar. Pwede natin gamitin na yung ano ba ang problema na naroon sa ating lugar? Pwede natin samantalahin yung kakayahan natin? Pwede natin
hindi ka makalain ng ating uh, hilig, kung ano yung hilig natin sa pagliling Diyos. Ngayon, paano tayo magsisimula? Magsisimula tayo by preparing a business plan. 